Okay. Uh, right. Boleh dengar eh? Okay. Hari ni kita ada tiga isu lah. So, saya mula dengan uh, kenyataan saya dulu. Saya minta pihak sekretariat uh, edarkan nantilah yang kenyataan-kenyataan media saya tentang undi 18. So, kemudian kita akan teruskan dengan isu LCS dan diikuti dengan jadual uh, jelajah Presiden dan Timbalan Presiden Keadilan. So, kita ikut turutan. Saya so, juga nak maklumkan bahawa uh, Raf Rafizi, Saudara Rafizi akan tiba dalam mungkin 10 minit. Izinkan saya bacakan kenyataan saya dulu. Alright. Selepas 48 jam, keadilan mencadangkan satu insentif demokrasi diberikan kepada semua pengundi baru yang berumur antara 18 hingga 21 dan juga mereka yang sedang menuntut pelajaran di IPTA, IPTS, Politeknik, College Community dan Institut Latihan Perindustrian, Kerajaan Peralihan AMNO dan Barisan Nasional masih membisu dan tidak memberikan apa-apa maklum balas sehingga saat ini. Saya berpendapat bahawa insentif ini pastinya akan dapat menarik perhatian dan minat anak-anak muda supaya keluar mengundi serta dapat sedikit sebanyak mengurangkan kos pengangkutan kepada mereka yang masih belum bekerja. Pengiraan keadilan mendapati bahawa impak kewangan adalah kecil jika berbanding dengan jumlah kos pilihan raya. So sebagai contoh, saya dah buat sedikit pengiraan melalui tim kajian saya lah. Dia pembayaran one off eh, sebanyak RM50. Um, the context tu, uh, are you all with me? Sebab dua hari lepas saya mencadangkan satu insentif kepada anak-anak muda yang belum bekerja and first time voter. So, dua hari lepas saya tidak sebut kuantum. Tapi hari ini saya berikan cadangan. Contoh, RM50 kepada pengundi baru, kepada undi 18, kepada mereka yang masih belajar, kita bagi RM50. Kepada 1.2 juta pengundi, undi 18, dan 500,000 mereka yang lebih umur 21 tahun tetapi masih belajar. Ya, yeah, so this two group kalau kita combine hanya akan membelanjakan 85 juta ringgit. Iaitu lebih kurang 8% sahaja daripada jumlah kos pilihan raya kita. Namun kerajaan peralihan AMNO dan BN dilihat langsung tidak berminat untuk menggalakkan anak-anak muda supaya keluar mengundi. Perdana Menteri Peralihan Datuk Seri Ismail Sabri telah pun hilang daripada perhatian orang ramai selama seminggu. Tak sure media jumpa dia ke tak, tapi sangat-sangat low profile. Beliau sibuk menyelamatkan sendiri daripada gemelut dalaman AMNO dan sudah tidak ada masa untuk menguruskan pendapiran harian kerajaan. Selain itu, Presiden AMNO Datuk Seri Ahmad Zaid juga dilihat sibuk menyusun segala pencaturan supaya beliau boleh diangkat sebagai calon Perdana Menteri. Cantas-mencantas berlangsung sehingga hari ini pada dalaman AMNO dan sesama BN. Jelas mereka telah pun lupa bahawa terdapat segolongan besar, ramai anak-anak muda dan rakyat yang masih Uh, tidak sedar bahawa mereka telah pun dijadikan pengundi yang sah So golongan ini telah pun dilupakan oleh UMNO dan BN Dan dalam golongan ini saya seperti apa yang saya terangkan dua hari lepas Ada sebilangan masih tidak tahu, tidak sedar bahawa mereka adalah pengundi Maka saya berharap majoriti rakyat sedar bahawa isu dan dasar anak muda hanya merupakan permainan AMNO dan BN. Pengabaian kepada tuntutan ini, insentif ini, pengabaian kepada tuntutan insentif ini 
juga membuktikan bahawa AMNO dan BN sebenarnya takut kepada anak-anak muda sekiranya mereka berani turun ramai-ramai dan mengundi. Sekian. So I hope it's clear sebab uh, sebelum ni ditanya berapa kuantum. Ada yang bimbang mungkin terlalu sedikit atau ataupun terlalu banyak. So hari ni saya bagi contoh. Uh, token of RM50. So it's not a lot sebenarnya. Uh, tetapi merupakan satu rangsangan. So kita boleh menarik perhatian mereka bahawa rupanya mereka sah dan uh, layak untuk mengundi. Dan uh, pengiraan kos tu mendapati bahawa ianya hanya sebilangan kecil daripada jumlah kos pilihan raya. Andai kata kita serius dalam pilihan raya ini dan kita pun sediakan uh, segala macam uh, kertas undi, sekolah, polis, calon dan semua kan. So pastinya kita harap uh, seberapa ramai yang boleh turun untuk mengundi. So pengiraan, pengiraan ini menunjukkan ianya praktikal boleh dilaksanakan tetapi AMNO dan BN tidak berminat. Dia tak kata tak berminat lah, dia langsung tak tak ada respons. <laughs> dia tak cakap apa-apa sehingga hari ini. So I'm not sure adakah dia terlalu sibuk sebab isu dalamannya makin uh, serius ataupun sebenarnya mereka takut. Takut kepada anak-anak muda kalau mereka betul-betul berminat dan mereka keluar mengundi ramai-ramai dan uh, UMNO dan BN sebenarnya takut kepada keadaan ini. So I hope my statement is clear dan uh, kita memberikan sesi soal jawab sekiranya ada. So I think, ya yeah, Raf dah sampai. Hmm. So I think... I, uh, Handling my Q&A lah. Yeah. It's okay. Sebab ini adalah hak masing-masing. Cuma saya telah pun memaklumkan bahawa ini merupakan kali pertama kita turunkan uh, hak untuk mengundi kan. Umur hak hak untuk mengundi daripada 21 tahun kepada 18. So it's unprecedented. Ianya tak pernah berlaku dalam sejarah Malaysia. So saya tidak mencadangkan insentif ini diberikan setiap kali. But at least untuk kali ini, untuk mendorong mereka keluar mengundi, ini merupakan satu salah satu cara yang efektif. And I'm sure um, apa tu kita semua juga percayalah kerana kita semua setuju bahawa kalau insentif diberikan pastinya turn out akan lebih tinggi. Setuju tak? Pastinya. So this is what I'm referring to. Okay, any other question? Dan so uh, kita serah kepada saudara Rafizi untuk kenyataan kedua dan ketiga. Sorry. I got to push it back. Yes, so the camera is centered. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Selamat tengah hari um, Saya ada satu Kenyataan seperti yang telah disebut pada hari Selasa ya Lanjutan mengenai Bukan saja skandal LCS Dia sekarang sudah melarat masuk ke My Sejahtera juga Kerana di belakang uh, nama yang ada disebut mengenai pembabitan di dalam LCS Nama yang sama juga terbabit di dalam My Sejahtera uh, Jadi uh, selain yang daripada itu Kita juga ada pengumuman dan maklum balas mengenai pengisytiharan harta yang saya telah mulakan semalam dan akan akan berterusan dalam satu dua hari ini dan juga pengumuman mengenai ceramah ceramah mega yang keadilan akan anjurkan selari dengan uh, jelajah pakatan harapan 
kerana um, fokus pengundi yang berlainan di antara jelajah Pakatan Harapan dan juga um, syramah mega yang keadilan akan anjurkan. Tapi saya akan mulakan dengan um, LCS lah dan Dr. Latif Ahmad yang mana rakan media ada kenyataan yang telah diedarkan tu kan. Selasa lalu saya telah memfokuskan kepada sebuah syarikat bernama JSD Corporation Private Limited yang dinamakan di dalam laporan audit forensik sebagai syarikat yang menerima bayaran untuk khidmat teknikal untuk projek-projek pertahanan laut negara. Audit dalaman BHIC iaitu anak syarikat Bausted yang dilantik menjadi kontraktor utama projek LCS menunjukkan bahawa bayaran dibuat kepada JST Corporation Private Limited sedangkan tiada bukti khidmat teknikal itu telah berlaku so it was stated very clearly in the uh, forensic audit report uh, the alleged Uh, bogus invoice with no evidence that the technical service uh, was delivered. Apatah lagi, laporan audit forensik juga merumuskan bahawa latar belakang syarikat ini menunjukkan ia tidak ada kena mengena dengan kepakaran untuk membina kapal perang. Uh, untuk pihak media contohnya, kalau um, pihak media mahu menyemak boleh pergi ke laman Ekra iaitu um, uh, sama macam uh, s, um, Companies Commission in Malaysia in 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 Singapore is called Ekra you don't actually have to buy uh, just to get the activities if you want to find who are the shareholders or directors you have to buy which I have bought but for the purpose of media if you go and just search this name it will tell you that they are involved with leasing of an apa nama ni uh, non crew um, aircraft or something like that maksudnya dia dia orang ni sebenarnya chartered uh, aircraft punya company satu nama yang sering disebut-sebut oleh pimpinan kanan tentera laut di raja malaysia TLDM dan juga pemberi-pemberi maklumat yang um, dan mereka ini adalah tokoh-tokoh yang saya berbincang panjang lebar untuk memahami asal usul projek LCS ini kerana mereka merupakan pimpinan kanan uh, baik di dalam TLDM um, tetapi mereka juga terlibat di dalam uh, Bausted jadi so Um, they have been whistleblowers, very senior ranked whistleblowers, um, whom I have been talking to and corroborating evidence. So they highlighted one name. Um, sat salah satu watak yang turut mendapat uh, laba ataupun gains dari projek LCS ialah seorang ahli perniagaan Malaysia yang bernama Jaya Sudir Jayaram. Okay. Saya ingat satu Malaysia tak pernah dengar nama ni. You know, it's wonderful how people can stay below the radar for so long, almost two decades, given you know your name has been uh, alleged in so many. Um, not just scandals in Malaysia but also international scandals in Jaya Sudi bukanlah nama yang asing bagi mereka yang pernah berurusan dengan kontrak-kontrak besar negara rekodnya menunjukkan dia ada hubungan <coughs> dengan ahli-ahli politik di Malaysia dan juga di Sri Lanka you know how apt Malaysia and Sri Lanka and Um, serta pernah terbalik dengan pelbagai kontroversi uh, jadi saya senaraikan uh, um, I've done my research I've spoken to people I've corroborated um, with official documents yeah. so carian di internet menunjukkan dia pernah dikaitkan dengan skandal-skandal berikut uh, pertama Jaya Sudir pernah ditangkap di Sri Lanka 
kerana cuba menyeludup wang keluar berjumlah 100,000 US dollar bersama-sama dengan anaknya yang melanggar undang-undang Sri Lanka. Jadi untuk pihak media saya telah sertakan link di situ untuk rakyat Malaysia boleh Google Jaya Sudi Malaysian businessman. You get so many interesting stories especially in Sri Lanka. And, uh, because you know this so called business political nexus of what he is alleged to have in Malaysia is also seemingly replicated in um, Sri Lanka with involvement in quite controversial projects. Akibat dari kegiatan perniagaannya dengan tokoh-tokoh berprofil tinggi di, Singa- di Sri Lanka, pihak media di sana telah menjalankan pelbagai siasatan termasuk mendedahkan penglibatannya di dalam skandal jual beli minyak mentah dengan Iraq di bawah sekatan perdagangan PBB yang sebelum ini dikenali sebagai all the oil for food scandal. And so you you can go through is a, a lot is very interesting. Jadi saya telah juga menyertakan di dalam um, salinan uh, kenyataan media itu kepada pihak media. Itu adalah laporan yang disebut di dalam Sunday Times. Um, link juga di situ. Eh. Baik. Saya boleh baca very quickly for the purpose of the audience out there. <coughs> um, one name that was mentioned was uh, Mr. Um, Sudir, um, apa nama? Jaya Sudir Jaya Ram. Eh? As previously reported by the Sunday Times, Mr. Jaya Ram has a significant internet footprint. He is best known for being the Malaysian businessman named in the United Nations investigation into the Iraqi oil for food scandal. The Sunday Times read the Independent Inquiry Committee report online. Mr. Jayaram is alleged, along with two others, to have revived Mastek Sendiran Berhad, a long dormant Malaysian company to pay the regime of Saddam Hussein up to 3 million US dollar in illegal surcharges to clinch Iraqi oil contracts for another company Mastek was intermediary to. He is said to have been a key player, something he rejected by heaping blame on another partner. The report cites bank records as showing that at one time Mr Jayaram formed a shelf company called Capital Oil to avoid currency restrictions imposed in Malaysia. It was used to transfer 2.3 million euros to an account of Iraq's state organization for marketing oil between April and July 2001. That's how long he has been operating. Jadi um, untuk um, <coughs> um, saya teruskan, eh. siasatan Sunday Times itu dan media antarabangsa mengenai peranan Jaya Sudir Jaya Ram di dalam skandal jual beli minyak dengan merasuah kerajaan Iraq dan melanggar undang-undang Malaysia mendedahkan perkara-perkara berikut. Jaya Sudir dan dua lagi rakan perniagaannya yang dinamakan di dalam siasatan jawatan kuasa siasatan, siasatan bebas eh, di Independent Inquiry Committee into the United um, um, Oil United Nations Oil for Food Program telah dituduh merasuah rejim Saddam Hussein sehingga 10 juta um, there's a typo there it's not 10 juta ringgit 10 juta dolar untuk mendapat kontrak membeli minyak mentah dari Iraq di bawah skim itu. Ha, ini yang, yang istimewa. Eh? Dua lagi rakan perniagaannya yang dinamakan di dalam laporan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Tau. This is not uh, my investigation or media investigations. This is an official United Nations independent inquiry into the Um, skandal eh? telah menamakan dua rakan kongsi di dalam mastek sendirian berhad dan dua nama itu adalah Noor Aisyah Mahmud 
iaitu adik ipar kepada Tun Abdullah Badawi bekas Perdana Menteri dan seorang lagi ialah Faik Ahmad Sharif bekas suami kepada Nur Aisyah you can see how this goes all the way back and how highly connected he is in the political circle and this was never disputed this is an official finding of the United Nations modus operandi Jaya Sudir di dalam skim-skim ini termasuklah mewujudkan syarikat-syarikat palsu ataupun shell or company seperti Capital Oil that is important because as we study his other names popping up all over the place you will also see more or less similar uh, modus operandi so I can understand why it is Im well it seems quite difficult so to speak <clears throat> for the authorities to put a finger on him because he always used shell company yeah. dalam kontroversi terkini ah yang ini lebih recent dan lebih menarik ya yeah, Jaya Sudir juga dinamakan sebagai watak utama yang cuba mendapatkan konsesi kerajaan Malaysia untuk mengendalikan aplikasi mai sejahtera so this is real true blue Um, player oil for food pun dia pernah terlibat LCS pun saya akan tunjukkan dia pernah terlibat and recently app untuk covid pun dia juga terlibat laporan di portal code blue and I think I I, I give the credit code blue um, you know uh, from among the media because they have actually uncovered this some time back Uh, cuma I think it was very difficult for the public and the media to to connect the dots together because these names and who is Jaya Sudeh, you know, who is this guy, kan? But he's a main player in the Mai Sejahtera. Sebab itu, Code Blue, sebuah portal kenaan isu-isu kesihatan, sebenarnya telah pun menamakan Jaya Sudeh dan anak-anaknya tentang pelibatan di dalam Um, kontroversi Mai Sejahtera ini seperti berikut eh? <coughs> syarikat yang dikawal oleh Jaya Sudi melalui dua anaknya iaitu Jonathan Jaya Sudi dan Gregory Jaya Sudi iaitu syarikat itu bernama P2 Asset Management Sedan Berhad adalah salah satu daripada pemegang saham dalam Mai Sejahtera Sedan Berhad and you can go and do a, a company check you will find out that P2 Asset Management and Berhad uh, you know you will see Jonathan Jaya Sudir and Gregory Jaya Sudir's name there My Sejahtera Sendirian Jaya Berhad adalah syarikat yang akan mengambil alih aplikasi My Sejahtera dari pembangun asalnya um, setelah pengambil alihan My Sejahtera bebas memasuki perjanjian konsesi dengan kerajaan Malaysia untuk membangunkan lagi penggunaan aplikasi My Sejahtera dan perkara itu masih lagi berlanjutan belum ditentukan sama ada kerajaan akan membayar My Sejahtera untuk sebagai pengendali um, aplikasi My Sejahtera ataupun ada hak-hak tertentu kepada My Sejahtera untuk menggunakan data-data yang ada dalam My Sejahtera iaitu data yang paling banyak di seluruh negara the most rich data is in My Sejahtera untuk bagi tujuan-tujuan komersial -tujuan yang lain of course that part is ongoing there are two parts to the whole controversy First is the original uh, developer of um, My Sejahtera and Tomo basically sold the licensing or the rights to use My Sejahtera and to carry on to a company called My Sejahtera Sendian Berhad. My Sejahtera Sendian Berhad, if I'm not mistaken, has three shareholders. And one of that shareholder is P2 Asset Management Sendian Berhad. Of course, the three shareholders now are embroiled in uh, legal battles um, about, um, you know, um, 
obligations to each other. So that's why I think uh, they cannot proceed to the second part of the um, uh, arrangement, which is to negotiate a concession or a commercial arrangement uh, with the Malaysian government on how much Malaysian government will pay them for a definite time in order to maintain uh, and use uh, for the rights of use of Malaysian government to continue using my okay. So this company, my Sejahtera Sedan Berhad, owned by three other companies, if I'm not mistaken, it's three or four, but I think it's three, one of which is uh, P2 Asset Management, um, bought the original uh, rights from the original developer, Entomo, and then they, the, you know, they pay about 300 million for it um, to the original developer uh, with the plan to then go and negotiate with Malaysian government uh, the kind of concession um, so that Malaysian government either pay them annually or give them the right to commercial those data is in exchange for the continuous use of my sejahtera. Um, sebagai Salah satu um, pemegang saham dalam My Sejahtera, P2 Asset Management Senang Berhad yang dikawal oleh Jaya Sudi telah menyaman pemegang-pemegang saham lain dalam pertelingkahan corporate. So there is a corporate dispute now, is in court. That's why Code Blue has all this information. Because these, these are uh, documents that were lodged in court. Um, in the corporate dispute uh, battle eh? Ini yang menarik eh? Jaya Sudi Yang selama ini namanya Susah untuk uh, Ada di mana-mana Sebab Jaya Sudi memang tak pernah letak nama dia Dalam mana-mana syarikat It's so difficult I've gone through so many uh, Named companies Dia tak pernah letak eh? But in this one, dia kantoi there's another one or two cases which I will reveal maybe tomorrow or the day after. Yang dia juga kantoi, Jaya Sude only appears as the man behind the scene every time there is a corporate dispute. So this is one of it. There's another one which I will reveal tomorrow or the day after. And that confirms his existence and role in all these highly um, controversial national scandal. Eh? Jaya Sude juga dilantik sebagai Ketua Pembangunan Perniagaan or Chief Business Development Officer untuk My Sejahtera Sedian Berhad yang sudah tentu dalam keadaan dan tugas itu jika ini sampai ke peringkat merundingkan dengan Kerajaan Malaysia dialah yang akan merundingkan sebarang konsesi dan perjanjian dengan Kerajaan Malaysia That shows how close he is almost a fixer in uh, government dealings you know that that's his standing in uh, in the political business nexus in this country oleh sebab inilah saya berminat untuk menyiasat penglibatan Jaya Sudir di dalam skandal LCS kerana nama beliau disebut-sebut sebagai salah satu orang penting oleh pegawai-pegawai tertinggi di TLDM because I couldn't find his name but I was trying to get into the bottom of it I mean, who figure out this bloody scheme to defraud the contract I don't know people don't know, you know, it's because they, seperti juga 1MDB lah, mereka begitu cerdik lah you know, they layer it and layer it so it's not easy you will not be able to find um, someone caught red-handed macam NFC dulu. NFC dulu was so easy, the money went into the company and then the company then went on shopping condos. Yeah. So senang lah. There are evidence lah more. So all I needed to go was to track all these properties and get um, But they've gone a lot smarter lah nowadays. So it's not easy to track. So in order to understand who were the key players, one name that continuously cropped up <clears throat> is Jaya Sudir. So that's how I came across Jaya Sudir and I started working and 
you know, collecting more information. Eh? Satu syarikat berdasarkan maklumat yang diberikan oleh pemberi-pemberi maklumat, and I can say it to the press, because obviously if Jaya Sudir or JSD Corporation Private Limited sue me in court, I can bring the high-ranking uh, Navy officers to testify. Because this is from their information. This is this been checked, although you cannot find um, perhaps, you know, uh, to court to catch them right-handed, but legally is a fair comment and privilege, uh, qualified privilege as far as law is concerned. Eh? Satu syarikat yang disebut dikaitkan dengan Jaya Sudir adalah JSD Corporation Private Limited yang telah dinamakan sebagai penerima bayaran khidmat teknikal oleh Bausted Naval Services bagi khidmat yang tidak wujud seperti yang dilaporkan di dalam laporan forensik audit. Apatah lagi nama syarikat JSD adalah tepat dengan akronim nama Jaya Sudir. Okay, but it's smart lah. I've actually checked in detail. His name did not appear in JSD uh, Corporation Private Limited, which is consistent with his modus operandi so far, using someone else's name to fund companies. Yeah? Semakan dengan pendaftar syarikat di Singapura menunjukkan nama Jaya Sudir tidak ada dalam daftar pemegang saham atau pengarah iaitu modus operandi yang diketahui telah digunakan sebelum ini dalam skandal-skandal lain oleh itu walaupun nama Jaya Sudir tidak ada secara rasmi di dalam JSD Corporation Private Limited saya beranggapan perkara ini perlu disiasat dengan lebih mendalam oleh pihak berkuasa memandangkan rekodnya yang terbabit dalam banyak skandal besar negara dan modus operandi yang licik seperti ini sebelum ini apatah lagi apabila ada bukti bahawa Jaya Sudir rapat dengan Latif melalui pegangan mereka di dalam sebuah syarikat yang turut dinamakan di dalam laporan audit forensik LCS iaitu Mega P Asia Senamberhan I hope the journalists, you know, you guys and the, the ones watching don't get confused by now, it's all over the place, there's so many companies eh? but it's coming, it's coming to the connection between Jaya Sudir and Latif Ahmad okay? uh, the forensic report named one company, Mega P Asia Senderan Barhat of all the companies that were named in the um, forensic report Mega P Asia Sundar Berhad is that central company that linked Latif Ahmad with all the other companies through common and joint ownership. Eh? Mega P Asia started out um, um, by Latif Ahmad with a French. Eh? Eventually, uh, that French person, you can go into the report, was the one responsible to communicate with Bowston to give the impression that it's a legitimate um, French company. At some point, um, of course, um, the connections, um, I mean, at some point, Bowston realized that the one behind Alize Marine is not this French or her spouse in, in France is one person by the name Zainab okay, yeah? um, and uh, Zainab's um, so-called connection with Latif is also through Megapi Asia because Latif started out the company and eventually transferred a majority of his shares to Zainab. Okay? So that's why how central Mega P Asia is, because it's the only company with Latip's name in it and connected to Alize Marine um, through the French guy, but also through Zainab, because Zainab also has 
uh, ownership in Mega P Asia's number hand. And Mega P Asia is also the company that connects Latif to Jaya Sudir. Latif Ahmad merupakan pemegang saham asal di dalam syarikat ini yang mendapat pelbagai kontrak-kontrak pertahanan laut dari anak-anak syarikat Boston termasuklah untuk membekalkan tenaga kerja kepada projek-projek di bawah Boston. Ini disebut di dalam laporan forensik audit. Eh. Semakkan suruhan jaya syarikat Malaysia SSM menunjukkan bagaimana kedua-dua anak anak kepada Jaya Sudir eh, iaitu Jonathan Jaya Sudir dan Gregory Jaya Sudir telah menggantikan Latif Ahmad dan adiknya adik kepada Latif Ahmad Abdul Aziz Ahmad sebagai pengarah-pengarah di dalam Mega P Asia Sendam Berhad pada 10 Mac 2020 iaitu sekitar tarikh selepas berlakunya Sheraton Move dan Latif menyertai Jemaah Menteri pada ketika itu so it's logical that after Latif join um, the uh, cabinet one of the things that he needed to do was to clear his involvement in all these problematic companies so who, the shares were um, were given uh, previously to Zainab um, if I'm not mistaken but um, he also had to resign actor. so he and his brother um, resigned so the media actually has the um, um, companies commission print out you will see that on 10 of March 2020 Jonathan Jaya Sudir and Gregory Jaya Sudir joined the board of Mega P Asia Sendirian Berhad and the next page you can see that on the same day Abdul Latif Ahmad and Abdul Aziz Ahmad resigned from the board okay. berdasarkan bukti-bukti ini bagi saya jelas ia menunjukkan talian hubungan di antara tokoh-tokoh politik dan ahli perniagaan yang mempunyai rekod buruk seperti Jaya Sudir Hakikat bahawa Jaya Sudir terkait di dalam tiga skandal besar negara setiap satu dekad. Every decade, he's got he's got his name appeared in one um, you know scandal, one controversy or another. Eh? Uh, 2000 ke 2010 semasa pentadbiran Tun Abdullah Badawi nama dia dah ada dikaitkan dengan keluarga Tun Abdullah Badawi. 2010 ke 2020 di dalam skandal LCS yang telah kita tengok tadi kaitan dia dengan Latif Ahmad dan yang terbaru dekat ini 2020 to 2023 again his name appeared in Mind Sejahtera ia menunjukkan berpengaruhnya kroni-kroni di belakang tabir ini and um, the optic is really bad if you think about it eh? it drag for example Latif Ahmad uh, and all these 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 um, politicians have to clear their name because I don't know whether they got involved well, in the case of Latif Ahmad it's quite obvious he's involved lah. you know through the ownership um, and directorship of Mega P Asia Zambarhat but if you take um, scandal My Sejahtera for example the optic is not good because Jaya Sudir was already named in an international scandal in early 2000 um, in that oil for food scandal and his two partners basically is Khairi Jamaluddin's auntie so you know it's the optic is not good it's something that I hope um, it can be clarified very quickly, denied it, explain it, distance yourself from it. Because the optic is really bad now that my sejahtera is under care of Menteri Kesihatan, whose minister is Khairi Jamaluddin. So it's, you know, when it all comes together, everyone is dragged by way of association. Um, obviously, um, the public, the media and um, opposing public figure like me 
has the right to point this out one by one, you know. Um, and it's interesting, this, this um, character, Jaya Sude, um, I haven't disclosed another one of his connection. I will exclose, disclose maybe tomorrow or the next day, otherwise, it, you, you know, the public will get too confused because his nexus is all over the place. Eh? Jadi dengan pendedahan ini, saya menunggu satu, maklum balas daripada Latif Ahmad setelah bukti demi bukti ditunjukkan bagaimana dia adalah watak penting di dalam skandal LCS melalui hubungan perniagaan dengan Alize Marine dan kini dengan Jaya Sudir. Um, you know, he can say dia nak su saya enam tahun lagi lah. He can, he hasn't done anything to refute all these facts. He had never said a single thing about joint ownership of shares in Mega P Asia Senderam Berhad dengan um, Zaina. Now I don't know what he will comment when it's proven of his business connection with Jaya Sude through the sons. Eh? So it's quite obvious that um, he has his hand all over the place when it comes to LCS scandal. Dan saya juga akan menunggu maklum balas dari Jaya Sude sendiri mengenai pendedahan ini. Because, you know, I would like to know this character. And this is quite popular apparently all over the world. Um, and um, the fact that we only discovered is the last two or three months, you know, it's, it intrigues me. So let's, saya tunggu maklum balas. Obviously, I have a few more things on on this. Uh, tapi kita tunggu mungkin dalam satu dua hari akan datang. Kalau tidak, suara saya akan terus hilang. Yeah. Um, seterusnya, saya nak bagi sedikit kemas kini mengenai kempen keadilan dalam PRU 15 takat ini. Um, kalau ada soalan-soalan berkaitan dengan pendedahan tadi ataupun uh, kempen atau isu-isu lain, kita boleh um, buat selepas ini. Eh. Um, saya ingin mengumumkan dan um, kita akan um, um, ini temanya kan. Saya ingin mengumumkan uh, ceramah mega yang keadilan akan buat di sembilan tempat-tempat utama di seluruh negara um, bermula hari Sabtu ini sejurus selepas penamaan calon eh. uh, ceramah mega yang kita namakan Ayuh Malaysia Kita Boleh ini akan diadakan selari dengan um, jelajah Pakatan Harapan uh, kerana ia membawa mesej dan juga tumpuan kepada kumpulan pengundi yang berbeza um, yang diusahakan oleh keadilan mengenali, melalui uh, ceramah mega ini adalah khusus untuk pengundi-pengundi Melayu dan pengundi-pengundi muda. Jadi pengisiannya agak berbeza daripada yang dianjurkan oleh Jelajah Pakatan Harapan. Sementara Jelajah Pakatan Harapan uh, memberi tumpuan kepada isu-isu keseluruhan yang dibawa oleh Pakatan Harapan selalunya isu pertukaran kerajaan dan sebagainya um, ceramah mega uh, kita boleh yang dibawa oleh keadilan memberi tumpuan khas kepada kerusi-kerusi marginal ataupun kerusi-kerusi yang kita rasakan banyak anak muda bertujuan untuk membawa gelombang dalam tempoh dua minggu tempoh berkempen ini terutamanya di kalangan anak-anak muda. Oleh itu, saya jemput pihak media dan orang ramai untuk menyertai dan mengikuti ceramah-ceramah mega ini sama ada di lokasi-lokasi yang akan uh, diumumkan. Jadual penuhnya telah pun diedarkan kepada pihak media uh, dan jadual penuh juga akan mula dipamerkan di media sosial supaya orang ramai boleh sama-sama mengikuti liputan langsung ceramah-ceramah mega ini um, setiap hari sepanjang uh, tempoh berkempen. Eh. Saya bacakan dengan cepat tarikh-tarikh uh, ceramah-ceramah mega ini. Uh, 
5 November 2002 iaitu pada malam penamaan calon hari Sabtu ini uh, di dua lokasi iaitu di Pandan dan di Tanjung Malim Pandan di Padang Perbandaran Ampang Jaya, Pandan Indah dan di Tanjung Malim adalah dataran Padang Awam Felda Trolak Selatan yang khusus kepada pengundi-pengundi Felda hmm. uh, Cuma kita jemput semua orang juga lah jangan pengundi Felda aja datang kan? uh, Kita akan menampilkan uh, kandungan yang sesuai dengan tumpuan-tumpuan um, pengundi di tempat-tempat dan kluster kerusi-kerusi yang diadakan ini. Seterusnya pada hari Ahad, uh, ceramah ini um, akan diadakan di Indra Mahkota, di Tapak Pakir Jalan Sri Setali, Kuantan. Jadi kita jemput semua yang berdekatan dari Kuantan, dari Indra Mahkota, dari Kemaman, daripada Paya Besar, untuk um, hadir pada hari Ahad 6 November 2022 di tapak parkir Jalan Sri Setali Indra Mahkota. Hari Selasa 8 November 2022 um, oleh kerana Melaka lebih kecil berbanding negeri-negeri lain jadi kita akan adakan di satu tempat sahaja iaitu ceramah mega ayuh Malaysia kita boleh di tangga batu untuk keseluruhan negeri Melaka. Kita jemput um, orang ramai untuk hadir di tapak parkir pejabat um, Pusat Kinmat Parlimen Tangga Batu Melaka. Um, 11 November hari Jumaat minggu depan, um, dia akan ada dua tempat di selatan, di um, Ledang untuk kawasan-kawasan sekitar Ledang, Segamat, Sekijang dan Mua dan Paguh iaitu Johor Utara. Jadi kita jemput orang ramai di um, utara Johor di kawasan-kawasan terbabit untuk menyertai um, ceramah mega ayuh Malaysia kita boleh ledang di Yuan Chang Kopitiam. Ini bukan dalam Kopitiam kan awak tak kemah kan mana kata di luar Kopitiam lah. Okey. Di tapak parkir Yuan Chang Kopitiam Jalan Gambir 4 di Bukit Gambir. Pada malam yang sama Ceramah Mega Ayuh Malaysia akan berjalan di Permatang Pauh dan tempat yang dipilih adalah di Taman Gua Perahu Penanti. Hari seterusnya Sabtu 12 November juga kita buat di dua tempat, satu ialah di Rembau untuk Negeri Sembilan dan satu lagi ialah di Kuala Langat untuk um, Selangor Barat ya. Di Rembau untuk kawasan-kawasan Parlimen, Seremban, Rasah, Kuala Pilah, Rembau dan Port Dickson Kerana kawasan itu betul-betul di tengah di antara lima kawasan Parlimen itu Dan kita juga jemput seluruh pengundi daripada um, Negeri Sembilan Negeri Sembilan tak jauh sangat pun, bukan besar sangat Jadi untuk hadir, tempatnya ialah di Padang Dataran Rembau Cembong dan cembung ialah kerusi yang pekat pengundi Melayu. 90% lebih pengundi Melayu di situ. Jadi kita memilih untuk buat di cembung. Dan untuk Kuala Langat, kita buat di Jalan Cempaka Harum 1, Banting. Um, seterusnya hari Isnin, uh, di Merbuk, uh, di Padang Awam Taman Bandar Baru, Sungai Lalang Merbuk. Dan di Merbuk, itu akan... Uh, Dapat menarik penyertaan daripada pengundi-pengundi di beberapa kerusi parlimen berdekatan iaitu Merbuk, Sungai Petani, Padang Serai dan sedikit sebanyak all the way daripada um, Penang juga dan juga di Kulim Bandar Baru iaitu Merbuk adalah kawasan untuk kerusi-kerusi di Selatan Kedah. Um, 15 November dan ini kalau diingatkan ini adalah Semakin hampir dengan hari pengundian Jadi mood pengundi akan makin lebih besar Dan kita berharap penyertaan lebih ramai Di minggu terakhir berkempen Jadi kita akan kembali ke kawasan-kawasan kubu PKR Kerana kawasan-kawasan ini akan menyumbang kerusi yang banyak Kerana satu tempat boleh uh, uh, meliputi Uh, banyak kursi-kursi parlimen Jadi selasa 
15 November 2022 Ceramah Mega Ayuh Malaysia Kita boleh wilayah persekutuan Di tapak parkir flat danau kota wilayah Untuk kerusi-kerusi Wangsa Maju, Setia Wangsa, Batu, Selayang, Gombak, Ampang, Pandan, Titi Wangsa Uh, so it's you know we cover almost like six or seven parliament seats ya yeah, di uh, dana kota eh, uh, untuk wilayah persekutuan. Seterusnya 16 November 2022 hari Rabu beberapa hari sebelum mengundi ceramah mega ayuh Malaysia kita boleh akan diadakan di Johor Bahru untuk kluster kerusi Pakatan Harapan dan PKR di selatan Johor, di jalan dataran Lakin 3 Johor Baru dan ini akan untuk kursi-kursi um, Johor Baru sendiri, Tebrau, Pasir Gudang, Kulai, Pulai dan ia juga akan menarik um, pengundi-pengundi dari kawasan-kawasan berdekatan termasuklah Kota Tinggi, Tenggara, Sembrong dan kawasan-kawasan Johor Tengah. Dan um, jelajah ini akan berakhir Grand finalnya di Sudah tentu di Tambun Pada hari Khamis 17 November 2022 Di Taman Perpaduan Tambun uh, Dan ini melengkapkan um, strategi kita um, Untuk memastikan bahawa um, Selain daripada jelajah Pakatan Harapan Dengan tema Pakatan Harapan yang 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 lebih umum um, keadilan juga menumpukan kepada dua kumpulan sasaran yang penting iaitu pengundi Melayu dan pengundi-pengundi muda dengan penjenamaan dan kandungan kempen yang disesuaikan kepada mereka. Dan yang terakhir sebelum kalau ada soalan-soalan ialah mengenai uh, kemas kini pengisytiharan harta. Um, saya telah mengisytiharkan harta semalam dan kita telah mengumpulkan pengisian harta daripada calon-calon keadilan um, majoriti kita dah dapat kerana mereka tidak boleh mendapat watikah selagi tak bagi pengisian harta that's that's the rule ya yeah. until they give the asset declaration they will not get the watikah so um, we're almost done collecting it uh, is in the process of uh, being uploaded to the website calonkeadilan.org jadi saya harap saya jemput orang ramai terutamanya pengundi di kawasan masing-masing yang ditandingi oleh keadilan untuk menyemak dari semasa ke semasa supaya anda kenal pengundi, um, wakil-wakil um, I hope the process will complete uh, within the next one or two days in time for penamaan calon um, cuma um, susulan daripada itu saya berharap juga supaya parti-parti lain mengambil tindakan yang sama masih belum terlambat untuk mereka mengikuti jejak keadilan untuk mewajibkan calon-calon membuat pengisytiharan harta. Um, kerana di mata rakyat tidak ada dolak dalih atau alasan untuk tidak mengisytiharkan harta. If you got nothing to hide, it actually comes so easily. It's only natural that you know your personal finances. If you don't, if you have a problem um, declaring your assets, that means that, you know, I, well, you cannot blame the public um, for being suspicious or cynical. And sebab itulah pada pandangan kami di keadilan, Mengisytiharkan harta adalah cukup penting untuk kita melawan perasaan sinikal dan pandangan sinis pengundi-pengundi terutamanya pengundi-pengundi muda. If we want to ensure a high turnout and active participation especially among first time voters this time around, um, one of the ways that we can help that to encourage them to participate is to declare our assets because hopefully it will convince as many as possible that there are still hopes in this country 
that um, you don't have to be cynical about politicians as bad or as worse as it has been in the last few years. That there are enough politicians and candidates who offer themselves for contest um, this time around, there are enough um, candidates with high integrity, good professional background, and candidates who are willing to live under the scrutiny of the public. Okay? Ada soalan-soalan uh, susulan? Um, satu, kemudian di dua, tiga. Uh, uh, but where's the mic? Huh? Oh, mic. Mic di mana? Oh, tu tak. Mic ada. Uh, okay. Lebih baik gunakan mic supaya... Uh, uh, Um, saya cadangkan um, wartawan memperkenalkan diri dan daripada media mana eh? so that senang untuk kita kenal okay. Assalamualaikum, salam sejahtera saya Amri daripada media Sinar Harian mm -hmm. uh, saya nak bertanya lah sebab tak lama lagi akan ada penamaan calon dan ia memang akan dibuat dalam masa yang sangat terdekat uh, Lusin ni tak silap saya kan jadi saya nak tanya lah ada dua kerusi yang kita kata kritikal lah seperti kerusi Langkawi dan juga kerusi Sungai Buloh jadi hmm. uh, kerusi ni akan dipertandingkan daripada pihak lawan Pakatan uh, Langkawi seperti kita sedia maklum untuk Datuk Mahathir uh, antara nama popular dan Sungai Buloh uh, Datuk Seri uh, Khairi Jamaluddin Kita dah Datuk Seri ke? Tak maaf, tak maaf. Kaya dia jamur ni. Tak maaf, sorry, sorry. Okey, tak maaf. Tak maaf. Jadi, sekarang nak tanyalah. Jadi, adakah Pakatan Rapan akan memberi, kita kata, menampilkan calon-calon yang popular juga di sana nanti? Saya tak boleh ulas mengenai Langkawi kerana kursi itu diamanahkan kepada amanah untuk bertanding. Jadi, Proses kita di dalam Pakatan Harapan ialah setelah kita agihkan kerusi, maka kerusi uh, pertimbangan calon dan keputusan meletakkan calon itu ialah keputusan parti masing-masing. Ya. Jadi di Langkawi saya tidak, um, ialah saya tidak mengikuti dengan dekat calon yang akan diletakkan oleh amanah. Tetapi saya um, Pasti bahawa amanah telah mengambil kira semua faktor Termasuklah faktor perpecahan dalaman UMNO sendiri pun di Langkawi Dan kita berharap bahawa amanah menampilkan calon yang terbaik Untuk mewakili pakatan di Langkawi um, Untuk um, bertembung dengan parti-parti lain Baik daripada BN, baik daripada PN atau GTA ataupun mana-mana parti So that's for Langkawi untuk Sungai Buloh, eh, um, saya boleh maklumkan bahawa um, perbincangan mengenai calon Sungai Buloh ini adalah antara yang paling panjang dan rumit sepanjang proses untuk memilih calon. Pertamanya kerana ia uh, apabila um, ada muka baru, sudah tentu itu akan melibatkan menggugurkan calon sedia ada. Dan calon sedia ada itu ialah calon yang yang ada rekod yang panjang dengan rakyat dan juga dengan uh, parti iaitu saudara Sivarasa um, saya juga boleh maklumkan bahawa memang ada perbezaan pendapat di antara jawatan kuasa calon dan saya dengan pandangan presiden kerana saya boleh umum terus bahawa saya dan uh, jawatan kuasa calon mencadangkan supaya saudara Sivarasa dikekalkan. Tetapi presiden parti ada pandangan yang berbeza dan saya menghormati pandangan dan budi bicara tersebut kerana memang kuasa untuk menetapkan calon ialah kuasa presiden dalam mana-mana parti pun. Bezanya di dalam PKR Uh, proses itu berjalan sebab itu semalam saya sampaikan sekali lagi um, kalau mengikut kepada maklum balas awal daripada pengundi-pengundi uh, memang ada yalah, ada feedback supaya dipertimbangkan balik calon tetapi saya menghormati keputusan Presiden yang uh, mengasakan bahawa lebih baik dikekalkan calon supaya kempen yang sudah berjalan ini dapat di, diteruskan. Jadi um, sebab itu sebagai saya lebih baik lah. I mean as far as I'm concerned, we have exhausted the internal process in PKR uh, to review the candidate. And um, I have to balance between 
um, trying to manage the feedback as well as internal process with the fact that the finality is with the Tutsri Anwar and he has made his view um, and I think we should move on as a party and focus on the overall picture of the um, campaign. Um, I don't discount, you know, it's um, an inconvenience, um, but I think that's also the democratic process. And I, I appreciate the feedback, I appreciate the grassroots um, feedback so far into the process. Uh, cuma saya berharap supaya pengundi-pengundi di Sungai Buloh um, dan saya berdoa supaya mereka dapat um, memikirkan um, kesan keputusan undian mereka kerana Sungai Buloh ni PKR sudah menang sejak 2008 dan dengan boleh dikira sebagai kubu kuat PKR eh. sementara saya menghormati bahawa pengundi-pengundi sekarang ini melihat bukan sahaja kepada parti tetapi juga kepada calon-calon ya. uh, dan kami cukup faham yang itu sebab itu kami cuba yang terbaik untuk mempamerkan calon-calon yang berwibawa di mata rakyat tapi saya juga berharap supaya pengundi-pengundi di Sungai Buloh faham kesan mengundi kepada Khairi Jamaluddin um, you know I I have this unique acquaintance with him not so much as friends walaupun disebut macam-macam lah kan after all I only had three lunches with him um, but we were contemporaries all those years from the UK we are of the same mold basically Malay progressive leaders um, I, I won the future politics to focus on policies not on racial identities or not on religious bigotry. I want it to focus on competence and policies. And for the word, what is worth, you know, dari kepada kalangan UMNO Barisan Nasional, yang nampak berminat pasal dasar dan buat kerja ni seorang je lah. Yang tidak menggunakan uh, soal perkauman sejak 10 tahun yang lepas ni hanyalah KJ. So, I think, you know, if I were to face an opponent from UMNO in the future for the sake of the country, I prefer to face KJ. Not so much because he's my good friend, but I think the country needs that, that UMNO must be brought to the center so that we don't uh, get trapped in this religious and racial bigotry generations after generations. Good luck to KG trying to do that. Kan? Saya, saya tak yakin dengan, dengan dia boleh buat. Sebab tu saya selalu kata, I think, you know, you can try in UMNO, tapi you are an outcast in UMNO. Because UMNO tak begitu. UMNO ni memang dia dah swing ke kanan sangat. The right, uh, they have moved to the right so much, so much so that everything that UMNO does now is all about um, racial and religious bigotry. So, jadi kalau kalau KJ nak cuba reform Amno dari dalam, good luck to him lah. But you know, I hope if and when he does, I think it's good for the country. So coming back to Sungai Buloh, eh, as much as I know the sentiment, uh, terutamanya pengundi-pengundi bandar across the board, Melayu, China, India, yang menimbulkan permintaan supaya diletakkan calon yang dilihat lebih wibawa termasuklah mengekalkan sejarah sifat rasa um, now that the decision has been made and uh, it is within the prerogative of Datuk Seri Anwar as the party's president uh, saya harap pengundi-pengundi di Sungai di Sungai Buloh faham satu undi untuk KJ adalah satu undi untuk Zahid Kalau Zahid menang, maksudnya Amno menang dan Sungai Buloh menyumbang kepada undi Amno untuk menang satu kerusi lagi sehingga membolehkan Amno menjadi kerajaan, saya juga harap pengundi di Sungai Buloh faham yang besar kemungkinan KJ akan kena kerat. Because I don't see how Zahid after Amno wins this general election. Zahid will allow KJ to progress in UMNO because KJ is one of the biggest threats 
to Zahid. So I know the biggest dilemma of pengundi Sungai Buloh and as best as possible, I wish that we can sort of relax the, the dilemma a bit to make it a lot easier. But that's your dilemma. And I hope when you vote kepada pengundi-pengundi Sungai Buloh, you vote with your conscience about the need for change at the federal level. Um, you can go and smile and take photos with KJ, uh, but please don't vote him. You know, uh, because you know, um, contributing um, one seat to KJ in Sungai Buloh, I know that it sounds ironic, but it's almost like giving a sword to Zahid Hamidi to chop him off. Sebab kalau Amno menang, Zahid jadi perdana menteri, KJ is gone as a political figure. Kan? Jadi um, itu pandangan saya mengenai kerusi-kerusi di Langkawi dan juga di Sungai Buloh. Ada soalan-soalan lain? Uh, well, we have a few tadi kan. Uh, go ahead. Uh, good afternoon. I'm Ellie from the Sunday Daily. Hmm. So just a couple of questions. Uh, PKR has filled it in a few new faces. Sorry? PKR has PKR, filled it. PKR, yeah, yeah. Yes, your party. Yeah, yeah, yeah. <laughs> has filled it in a few new faces. Yeah. Interestingly, in Putrajaya, Mm. Uh, Dr. Narasha Maidin, who's only been a member for the past two weeks, mm -hmm. so and she has yet to come up with her own manifesto mm. apart from you know, the ones that's launched yesterday. So the question being that there have been grouses on the grassroots level as well as the, mm. your party members themselves. Mm. Um, could you just tell us, curiously, what makes Dr. Narasha uh, mm. a better candidate in this? Mm -hmm. I want to qualify, I think, when people always say that oh, there are grouses on the ground. I, before I you know, answer why we feel that fielding Dr. Noor Aisha is a game changer this time around. Yeah? Um, of course, every now and then people say that they represent the grassroots. I've managed um, Saya telah mengendalikan pilihan raya untuk PKR ni sejak tahun 2011. Boleh tanya sesiapa di kalangan pimpinan PKR, boleh juga tanya Datuk Seri Anwar sendiri dan naik-naik presiden dan boleh juga kita semak laporan-laporan media sepanjang 11 tahun saya mengendalikan pilihan raya-pilihan raya untuk PKR Ini adalah pilihan raya yang paling aman sekali selepas pengumuman calon. There's hardly any scream, any boycott, any anything. Jadi uh, sementara kita memberi ruang kepada ialah di bawah kan ada yang sedih, ada yang kecewa. Tetapi saya tidak beranggapan bahawa um, ada penolakan yang ketara di bawah. It's by far um, the most muted response that we've ever had in our party's history. Jadi, um, kalau setakat seorang, dua orang yang mungkin uh, sebut sana, sebut sini, saya tidak kira itu melambangkan uh, penolakan daripada akar umbi. Sebab penolakan akar umbi ini selalunya bermaksud petugas-petugas um, menutup bilik gerakan dan memboikot calon. That has not happened in a single seat whatsoever. Yang ada tu mungkinlah seorang ni tweet, seorang ni letak Facebook. Tapi yang itu biasa lah kan. I mean, it's social media time. So, um, I think we should allow them. Should allow them to tweet ke apa, to give their opinion. Tapi saya cukup lega kerana tidak ada satu pun yang uh, jadi isu besar. Eh. Kalau tidak, kalau kalau sedari-sedari media ingat masa pemilihan parti kan, ada demonstrasi lah, ada perkumpulan macam-macam. PKR is a very noisy party. It's a lawan tetap lawan parti. It makes noise all the time. So comparatively this time around, given how yalah, how radical we've tried to be, I think it's very muted. So coming back to Dr. Noor Aisha, right? Um, I don't know about others. Lah. Uh, there are two perspectives that, that we really focus. Number one is to go back to PKR's roots. PKR is very much a party of the common people that includes everyone. PKR has 
always breach the limits before. Dalam tahun 2008-2004 kan, PKR je parti-parti yang uh, meletakkan calon nombor 20 lebih untuk tanding. Sebab itu kita tengok dalam pimpinan PKR sekarang nampak muda-muda 40 tahun, 30 lebih. Tapi dia orang dah jadi wakil rakyat, 15 tahun kadang-kadang. Sebab we fielded them so young. We also took um, risk to field um, a wide-ranging combination of candidates, even in the past. You know? Ada yang tak pernah ada dalam parti, kalau kalau uh, rakan media ingat kan, tahun 2013, kita yang pertama, PKR adalah parti yang pertama yang meletakkan calon bekas laksmana tentera laut. Itu yang kita menang dekat uh, Lumut. So we've always done that. And this time around, for example, kita juga meletakkan bekas timbalan ketua perkhidmatan awam Malaysia, the top five most senior ranking um, civil servant, kita letak di Perak. Um, dengan harapan kalau dia menang dan pakatan menang kita boleh meletakkan dia dan mencalonkan dia sebagai menteri besar so we have always been um, very inclusive and very representative and so dalam kes Dr. Aisyah is my personal view that you know um, talking about kumpulan kelainan upaya OKU cannot be um, a matter of tokenism anymore. Because setakat ini, dari segi penglibatan, tokoh-tokoh yang berkaitan dengan orang kelainan upaya ini, ia hanyalah tokenism. Apa nama ni? Mereka dilantik menjadi senator paling hebat. Ataupun duduk sana. Um, sedangkan isu kelainan upaya ini, bukan saja kelainan upaya fizikal, tetapi kelainan upaya mental mental health is a such a serious issue um, most probably 20 to 30 percent of the population is affected by mental health conditions one way or another jadi isu-isu yang berkaitan kelainan upaya sama ada physical atau mental terutamanya lepas covid kan can no longer be used as a sideline and a token issue just so that you can be seen as inclusive is an important issue and who is best to champion this when you find a candidate yang highly qualified a phd research in with well known top researchers in the world who has been lecturers and mengajar for a long time dan yang paling penting on her own she has been campaigning in her little own ways trying to make um, waves about issues that matter to kumpulan orang kelainan upaya. There has always been PKR strength in the past that we take an issue yang orang lain tak peduli and then kita elevate it into a national focus and that's how we expand the horizon and we educate the public about issues that perhaps were fringe issues but needs to be mainstream now so um, inshallah hope for the best you know I give my whole support to her she has to learn the rope um, but I admire her passion in what she is doing and the issues that she champions dalam keadaan sebenarnya kebanyakan ahli politik sekarang ni cari makan tak banyak yang menyertai politik kerana dia betul-betul nak champion issues that are close to their heart. Okay? Ada another two or three. Kalau tak kita sampai petang. Uh, okay? Hello, uh, Leong from Sinjo Daddy. Okay, last. Uh, 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 saya ada dua soalan. From from mana tadi? Sinjo Daddy. Sinjo, ya. Yeah. Uh, just now you urge the other party to istihad, mm. the asset. Mm. Uh, do you, is it include the uh, com component party like DIP Amanah? Mm. Uh, the second question that uh, you also named the uh, anti Kari Jamaluddin at, at your statement just now, and also uh, about his po his position as the uh, health ministry mm. with the Mysa Chatra project. Is it also waiting for his response on those comments? Mm. 
um, mengenai um, amanah dan DAP ya, di, sudah tentu tidak ada keputusan di peringkat um, Pakatan Harapan supaya pengisytiharan aset dibuat sebelum pencalonan tapi pengisytiharan harta adalah sebahagian daripada manifesto Pakatan Harapan um, apabila menjadi kerajaan so maksudnya kalau sesiapa yang memegang jawatan awam baik ahli parlimen, baik menteri, baik agensi dilantik ke agensi kerajaan maka mereka perlu mengisytiharkan aset itu pendirian Pakatan Harapan um, but I think kalau amanah dan um, DAP mahu memastikan calon-calon mereka atau menggalakkan calon-calon mereka untuk turut mengisytiharkan aset sebelum pun jadi wakil rakyat saya sangat alu-alukan because it goes an extra mile sebenarnya and the extra mile matters to the public tapi saya juga faham bahawa uh, pendirian Pakatan Harapan ialah pengisytiharan harta ini apabila telah menjadi penjawat awam. Jadi yang itu saya serahkan kepada parti masing-masing lah. Soalan kedua mengenai um, Khairi Jamaluddin dan juga pendedahan saya mengenai Jaya Sude dan sebagainya um, I'm sure Khairi will respond to it um, and um, ia bukan tuduhan apa-apa tapi I think everyone should be whiter than white jadi dalam kes um, My Sejahtera ini Sebelum ia disalahgunakan Untuk um, Mencemarkan nama dia sendiri As a friend I think it's best that he very quickly Deny it ataupun explain um, Sebab yang saya sebut tadi Ia bukan tuduhan The optic is not good Dalam keadaan di Malaysia ini Semua orang kata begitu begini Orang semua was-was mengenai hubungan politik, peniaga dan sebagainya. Jadi apabila watak Jaya Sudir ini tiba-tiba hadir dalam kontroversi dan skandal My Sejahtera pada masa yang sama juga 20 tahun yang lepas dikaitkan dengan orang yang 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 kena mengena dengan keluarga beliau, I think it's best to clarify and then move on from that. Okay. I would like to clarify that I I'm not accusing anyone when it comes to my sejahtera ke apa I'm actually trying to focus on the political and business nexus in this country kerana ada watak-watak macam Jaya Sudir ini yang nama dia ada di mana-mana and it be found it's, it's you know um, surprise me that he can get away for so long uh, ada je nama dia kan ada last soalan ok ada yeah seorang yang yang tua, tua uh, uh. ya saya Jeff dari Pocket Times so dari, yang, sorry Pocket Times Central Daily Pocket Times Pocket Times okay, okay. Yeah, okay. so soalan yang pertama nak tanya uh. do you have any more information about Jaya Sudir okay and do you know where he is right now and soalan yang kedua boleh jelaskan tentang ada ke rundingan kerjasama antara PH dengan um, BN sebab menurut Tan Sri Hadi Awang semalam mm. dia cakap Tan Sri siapa uh, Hadi, Hadi Awang ya, 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 ya. Dia mendakwa ada uh, kalangan dalam UMNO Yang sedang uh, bertindak hmm. Nak kecilkan kemenangan dalam BN Untuk besarkan kemenangan dalam PH So dia ada dakwaan yang yang sedemikian So nak minta jelaskan ya, ya, ya. Ya, ya. Pertama tentang dekat mana Jaya Sudi saya tak tahu I think Jaya Sudir ni susah nak cari kot kan? I think but yeah I think uh, whether we can track Jaya Sudir or not At least kita kena tahulah Pasal My Sejahtera ni um, Kalau contohnya kerajaan nak teruskan juga selepas ini Supaya berhati-hati Kerana wataknya ada Jaya Sudir Di belakang terlibat Dan setiap kali dia terlibat Memang dia ada track record Kalau dia terlibat benda tu jadi skandal Tak jadi Ada masalah kan Jadi saya raise the red flag awal-awal Fayazid Pasal Jaya Sude ini Supaya Bila lah Kalau sampai ke peringkat Nak hidupkan balik Kontrak ataupun uh, Arrangement di antara kerajaan Malaysia Dengan Mai Sejahtera ini Perlu diberikan Scrutiny yang paling tinggi Given Jaya Sudir's record So I don't know I have a few more info That puts him all over the place In terms of his political Nexus, political business nexus 
but you know I I don't track people exactly where they are no lucky yang kedua tu memang uh, saya ditanya eh, untuk yang menonton di luar mengenai dakwaan sekarang ini daripada Datuk Seri Hadi awal kononnya ada rundingan di antara PH dengan um, <laughs> no Barisan Nasional no saya faham keadaan begini kenapa yang paling banyak memainkan um, persepsi ini kononnya Anwar Ibrahim ada perjanjian belakang dengan Zaid Amidi dia tak sebut nama aku pula kotlah ada orang kata Rafizi dengan runding dengan Zahid ke apa kan uh, dia selalu sebut nama Datuk Seri Anwar dengan Zahid yang paling banyak sebut ini ialah daripada PN Perikatan Nasional iaitu bersatu dengan PAS dan juga GTA dan saya faham kenapa mereka mengambil strategi kempen begitu kerana mereka sekarang berada di belakang dari segi sokongan pengundi Melayu yang pertama masih lagi BN yang kedua PH sedang merapati dan yang ketiga ialah PN seperti yang kita telah tengok di dalam PRN Johor eh, Persaingan sokongan di antara tiga parti Bila ada pertembungan tiga parti atau lebih Sebahagian besar undi itu Hanya dapat kepada parti pertama dan parti kedua Parti ketiga itu akan terkebelakang sangat Itu yang berlaku di Johor UMNO dapat undi Melayu sekitar 40% lebih uh, PN dapat sampai 26-27% PH hanya dapat 11 kerana di Johor PH adalah parti ketiga tapi keadaannya telah bertukar sekarang di seluruh negara yang mana BN saya takkan sebut number itu sampai minggu depan lah I have the numbers we try every day we will announce what we think is our finding after the nomination um, to track tapi yang saya boleh sebut ialah um, dan saya rasa mereka pun tahu GTA dan juga PN pun tahu keadaan ini bahawa uh, PN sudah berada di tempat ketiga dari segi sokongan pengundi Melayu um, P, uh, BN nombor satu, nombor dua PH tempat ketiga adalah PN dalam keadaan PN tidak mendapat undi daripada pengundi bukan Melayu kalau pengundi bukan Melayu pun dia tak dapat Pengundi Melayu pun dia di tempat ketiga Kecuali di negeri-negeri yang pas kuat Contohnya Kedah sedikit Kelantan dan Tengganu Tapi di luar tiga negeri ini Undi pas sudah sampai ke tempat ketiga Dalam keadaan ini Sudah tentulah dia sukar untuk um, menang Kerana persaingan kekal di antara BN dengan PH Jadi parti seperti PN dengan GTA ini terpaksa berlumba-lumba untuk mendapatkan undi pengundi atas pagar yang kini swing kepada PH jadi apa cara untuk dibuat? cara untuk dibuat ialah dengan mengatakan kalau undi uh, PH dan PKR ni nanti, nanti dapat zahid jadi as I said before on Tuesday I thought it's quite cheap sikit sebab proses dalam PH dan juga PKR agak jelas iaitu di PH sendiri PKR saja tidak ada angka yang cukup untuk menyertai um, atau membuat apa-apa gabungan we can't do it on our own it has to be with PH so jika ia dengan PH ia perlu mendapat persetujuan keempat-empat parti daripada PKR daripada Amanah daripada DAP dan UPCO dalam PKR sendiri pun takkan bersetuju jadi macam mana nak bawa ke PH? Maksud it's too far fetch. Ya? Um, jadi mereka akan terus mainkan sentimen lah, sentimen itu dan sentimen ini. Um, saya tak mau terheret ke dalam isu-isu strategi politik. Karena dalam PRN Johor dan juga Melaka, kenapa pengundi atas pagar menghukum PH terutamanya? ialah kerana PH terlalu terheret dengan soal strategi politik uh, bawa masuk katak lah untuk dapat angka lepas tu you know kemah besar lah dan sebagainya kan pengundi ni dia mudah je give show us your product and we'll decide jadi kita nak tumpu kepada soal tawaran menyelesaikan masalah bercakap mengenai anak muda dan sebagainya kerana 
Tumpuan itulah selama 6-7 bulan yang lepas yang membawa balik swing pengundi atas pagar terutamanya pengundi atas pagar Melayu kepada PKR and PH now. So what I think they are doing, they know exactly that our strategy is working. Which is we are almost laser focused on bread and butter, on solutions, you know, on uh, targeted audience yang muda, yang Melayu bandar, yang Melayu atas pagar. So they want us, they want to take us off track. So kalau kami terlalu menjawab ataupun terlalu terheran, um, kelebihan dalam sesuatu kempen ialah parti yang boleh menetapkan rentak naratif kempen, parti itu selalunya yang yang akan mendapat tempat di kalangan pengundi atas pagar. Buat masa sekarang, pada pandangan saya, PKR dan PH yang meletakkan rentak naratif kempen sekarang. Kita yang mula-mula mengumumkan uh, Datuk Seri Anwar ke Tambun, that sets the tone. Kita juga mengumumkan calon, kita juga mengumumkan manifesto. Jadi semuanya sekarang ini rentaknya itu ditetapkan oleh PH. Jadi sebab itulah akan ada lah cubaan-cubaan daripada parti-parti lain yang cuba take us off track so that they can disturb our Uh, tempo uh, and momentum when it comes to campaign narrative ok, terima kasih banyak-banyak uh, kita jumpa lagi minggu depan uh, uh, I think the next um, election uh, PC like this is Monday 11.30 uh, jadi hari Jumaat Sabtu dan Ahad um, selepas ini Cincong dan pasukannya akan edarkan jadual calon-calon uh, kita untuk penamaan calon supaya pihak media boleh mengaturkan uh, dengan sebaiknya. Eh, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak. This one lah. Uh.